হজরত খলিফাতুল মুসী সালেস রাহমাতুল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মাওলানা মুতর মাওলানা আব্দুল আল খান চৌধুরী সাহেবের কাছে যাব হজরত খলিফাতুল মুসী সালেস রাহমাতুল্লাহ তাআলা জামাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন সেই সময়ে তিনি জামাতকে কিভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আমি 1974 সালের দিকে ইশারা করছি যদি মাওলানা সাহেব বলতেন অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ একটা ঐতিহাসিক বিষয় ছিল প্রায় 13 দিন पाकिस्तान में जातियों शंक्षुदे हजरत मिर्जा नासिर अहमद रहमतुल्लाह ताला एवं तार साथे अहमदिया जमाते प्रतिनिधि दल जा चार जोने चार जोनारो उपस्थित हुए चिले न पाकिस्तान में जातियों शंक्षुदे एवं तारा शेखने प्रश्नेर उत्तर दिए चिले न मूलतो खलीफतुल मसीह सालेस रहमतुल्लाह दिए चिले न एवं शेखनकार যে হযরত মির্জা সাহেব নাকি এই কথা বলেছেন সেই কথা বলেছেন আমরা কিভাবে এটাকে নিতে পারি খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে জিনিসগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যতটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে হযরত মির্জা নাসির আহমদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা তার বিচক্ষণতা এবং জ্ঞানের গভীরতা দিয়ে সেটা পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছে এমন এমন আল্লাহ তাআলা তাকে নিদর্শন হিসেবে সাহায্য করেছেন সেই সংসদ ভবনের ভিতরে যেটা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে এবং রেকর্ডেড আছে এখানে এমন এমন ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদি আলাইহিস সালাম নাকি আল ফাজলের উদ্ধৃতিতে বলা হচ্ছে ওই কথাটা আপনাদের জামাত ওই কথা বলেছে ওই কথা বলেছে হযরত মির্জা নাসির আহমদ সাহেব বলেছেন সেই তারিখে তো আল ফাজল প্রকাশিত হয় নাই প্রথমে তো আল ফাজল সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশিত হতো যে তারিখ এবং দিনের কথা বলছেন সেই দিন তো কোনো আল ফাজলই বের হয় নাই অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব আকাশ থেকে পড়ছেন আমাকে বিরুদ্ধবাদী মোল্লারা যেই সমস্ত জিনিস দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে নাই উদ্ধৃতি ভুল মানে আপত্তি যেটা করার জন্য আমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে পুতুলের মতো আমি মুখস্থ বুদ্ধি বলি আউড়ে যাচ্ছি আর সেটার মধ্যে ধোপে ঠিকানা কেননা এই উদ্ধৃতি গোড়া নাই এই উদ্ধৃতি এই বাজে অপবাদের গোড়াই নাই এই ভাবে আল্লাহ তাআলা পরাস্ত করেছেন তাদেরকে পদে পদে কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত ছিল যে তারা সরকারি ভাবে অমুসলমান ঘোষণা করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে বিরাট মহিমা এবং মর্যাদা অর্জন করবে যার ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি 1974 এর পর থেকে পাকিস্তান কি অবস্থায় আছে আসেন আসল কথাতে ওই যে অবস্থা যখন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে একের পর এক আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে এবং হযরত খলিফাতুল মাসি সালেস রাহমাতুল্লাহ তাআলা হাসি মুখে সহ্য করে ধৈর্যের সাথে সেগুলো উত্তর দিচ্ছেন এবং তাদের ভুল ভ্রান্তি ধরিয়ে দিচ্ছেন এবং উত্তর দিচ্ছেন তাদের আপত্তি এবং অপবাদ খণ্ডন করছেন সেই সময় পাহাড়ের মতো আল্লাহ তাআলা তাকে শক্তি এবং সামর্থ্য দিয়েছেন জামাতের উপরে কেবল এই এইটা ভিতরের দৃশ্য তো নয় বাইরে আগুন ধরিয়ে রাখা হয়েছে সমস্ত পাকিস্তানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে আক্রমণ করা হচ্ছে আহমদিয়া জনপদে আহমদিয়া মার্কেটে আহমদিয়া সম্পত্তিতে আর ছড়ানো হচ্ছে যে আহমদীরা আমাদের উপর অত্যাচার করছে আহমদীরা আমাদেরকে মেরে ফেললো আমাদের নির্যাতন করছে আহমদীদেরকে একটা বিরাট দাঙ্গা চলছে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সেই সময় নিজেদেরকে সম্বরণ করে ধীর স্থির মাথায় অপবাদ খণ্ডন করে আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে যে সময়গুলো কাটিয়েছেন এটা একটা ঐতিহাসিক সময় যেটা ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে আছে হযরত খলিফাতুল মুসি সালেস রাহমাতুল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিন আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন হে আল্লাহ আমাদেরকে ধৈর্য দাও আমাদেরকে তোমার নৈকট্য দাও বিজয়ের সুসংবাদ দাও আর একই সাথে আহমদীরা মার খেয়ে আসতো কান্নাকাটি করার জন্য হযরত খলিফাতুল মুসি সালেসের কাছে আর দেখা করে হাসি মুখে ফিরত যেত কারণ হুজুর বলতেন যে আমাকে আল্লাহ তাআলা জানাছেন যে অনেক বড় বিজয় আমাদের জন্য নির্ধারিত হচ্ছে তোমাদেরকে আমি শুধু একটা উপদেশ দেই যতই মার খাও তোমার মুখের হাসি যেন কেউ কেড়ে নিতে না পারে हमेशा मुस्कुराते रहो এই যে উনি এই যে একটা ঠান্ডা মাথায় দোয়ার সাথে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন ধৈর্য ধারণ করেছেন আল্লাহ তাআলা তার পুরস্কার হিসেবে আহমদিয়া জামাতকে অনেক বড় অগ্রগতি এবং উন্নতি দান করেছেন যদি তখন তিনি জামাতকে শুধু একটা অনুমতি দিতেন প্রতিশোধ গ্রহণ করার তাহলে পাকিস্তানের চেহারা পাল্টে দিতে পারতো আহমদিরা তখন তিনি সম্বরণ করেছেন আহমদীদেরকে ধৈর্য শিক্ষা দিয়েছেন যেটা সব খলিফা দেন এবং এই নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে আজ আহমদিয়া জামাত সারা পৃথিবীতে কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং আল্লাহ তাআলা সাধারণ কিছু কুরবানি নিয়ে কত বড় পুরস্কারে ভাগী করেছেন 
হজরত খলিফাতুল মসিদ সালেস রহম তাল্লাহ রহমাহ উল্লাহ তালা এই অমুসলমান ঘোষণা করার আগে পাকিস্তানকে সাবধান করেছিলেন সেটা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই এক মিনিটে একটা কাজ করো যতই আমাদের বিরোধিতা থাক শত্রুতা থাক রসুলের উম্মত তোমরা বলে হ্যাঁ রসুলের উম্মত বলে হ্যাঁ রসুলের ভালোবাসায় আমাদের বিরোধিতা করছো বলে হ্যাঁ তাহলে আর যাই করো রসুলের সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত দিও না না হলে ছারখার হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে কি সেই সিদ্ধান্ত বাহাত্তর বেঠিক হবে তিরমিদি শরীফ কিতাবুল ইমানের হাদিস আমার উম্মত তেহাত্তর ভাগে ভাগ হবে এর মধ্যে সবগুলো আগুনের পথের প্রতীক হবে একটি ছাড়া অর্থাৎ তেহাত্তরের মধ্যে একটি যাবে জান্নাতের পথে আর বাকি বাহাত্তরটা যাবে জাহান নামের পথে তোমরা রসুলের সিদ্ধান্তর বিপক্ষে বাহাত্তর সঠিক আর একটি বেঠিক অমুসলমান কাফের এই ঘোষণা দিও না রসুলের প্রেমের দোহাই লাগে রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলো না তা নাহলে কিন্তু তোমরা সামলাতে পারবে না এই কথা উনি সাবধান বাণী হিসেবে বলেছিলেন এবং আজকে আমরা অক্ষরে অক্ষরে তা পূর্ণ হতে দেখেছি হয়ে চলেছে সেই দিন আর আজকের দিন সাক্ষী দিচ্ছে তারপরে কখনো পাকিস্তানের স্বস্তি এবং শান্তি নামে নাই কেন তারা রসুলের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে রসুল বলছেন আমার উম্মতের মাঝে তেহাত্তর ভাগ হবে এবং বাহাত্তর আগুনের দিকে যাচ্ছে আর একটা যাচ্ছে জান্নাতের দিকে আর মোল্লা হুজুরদের চাপে ভুট্ট সরকার তার নোংরা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ঘোষণা দিচ্ছে আমরা যাই হই বাহাত্তর আমরা সঠিক মুসলমান আর এই একটা হচ্ছে আহমদিয়া ফেরকা যেটা কাফের নাউজবিল্লা মিন জালিক এরপর থেকে পাকিস্তানের অবনতি ছাড়া কোনো দিন উন্নতির পথ দেখেনি পাকিস্তান খলিফায় বক্তের সাবধান বাণী বিরাট ব্যাপার সেই সময় থেকে হজুর মনোযোগ দিয়েছেন পাকিস্তানের বাইরে আহমদিয়া জামাতকে ছড়ানোর জন্য কোরআন শরীফের ইংরেজি অনুবাদ ছড়ানোর জন্য ফ্রেঞ্চ অনুবাদ করানোর জন্য এবং সেটাকে ছাপিয়ে বের করার জন্য অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন তফসিরে সগি নতুন করে ছাপিয়েছেন এবং কোরআন ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা মানচিত্রে কেন আমার কাজ সারা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়ানো একটা দেশ আমাদের বিরোধিতা করছে বলে আমাদের কাজ থেমে যাবে না বেরিয়েছেন এবং ইউরোপের সফর করেছেন ইউরোপে গেছেন উনিশশো সালে লাড গেটে তিনি এই যে জিজাস ক্রাইস্ট রিদিম ফ্রম দি ক্রস অর্থাৎ যেটা সবচেয়ে বড় একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন করেছেন তিনি জিজাস ক্রাইস্টকে ক্রুশ থেকে জীবিত নামানো হয়েছে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স করেছেন লন্ডনের বুকে লাড গেটে আর উনিশশো সালে করেছেন এটা তারপরে উনিশশো সালে আবার ইউরোপে গিয়ে স্পেনে সাতশো বছর পর প্রথম মসজিদ নির্মাণের ভিত রেখেছেন এবং ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম যে দোয়া করেছিলেন কাবা শরীফের পুনর্নির্মাণের সময় সেই দোয়াগুলো করে এসছেন উনিশশো সালে পেড্রো আবাদে যেখানে উনিশশো সালে সাতশো বছর পর আহমদিয়া জামাত সৌভাগ্য লাভ করল প্রথম মসজিদ নির্মাণ করার আর এই খলিফার যুগে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করার সৌভাগ্য পেয়েছে ফ্রান্সের বুকে এই স্পেনের বুকে যেটা আমরা আলোচনা পরে করব তাহলে কি দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে একদিকে হচ্ছে ঘোর বিরোধিতা আর আরেক দিকে হচ্ছে আকাশচুম্বী পরিকল্পনা ইসলাম সারা বিশ্বের জন্য আন্তর্জাতিক বলয় ইসলামের সেবা এবং বিস্তৃতি ঘটাতে হবে এইটাই খলিফার কাজ আর সেই কাজ সফলভাবে সম্পাদন করেছেন হজরত মির্জা নাসের আহমদ রহমাহুল্লাহ তালা আহমদিয়া জামাতের খলিফাদের প্রত্যেকের জীবনে আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই মনোজ সাহেব এই সময়ে উনিশশো সালের এক বছর আগে উনিশশো তিয়াত্তর সালেই হজরত খলিফাতুল মসিদ সাল ইসলাম তালা শতবার্ষিকী যে আহমদিয়া জামাতের শতবার্ষিকী সে তার ঘোষণা দিয়েছিলেন এই সম্পর্কে যদি আপনি দুই মিনিট এটা অদ্ভুত ব্যাপার একদিকে মোল্লা মৌলবীরা উচ্ছেদ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এমন ভাব যে তারা চাইলেই আহমদিয়া জামাতের মূলত পাঠন করতে পারে আল্লাহর লাগানো গাছ এটাকে উপরে ফেলতে পারে এমন কোনো মানুষের জন্ম হয় নাই আর এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি রেখে হজরত খলিফাতুল মসিদ সালেস রহমাহুল্লাহ তালা যখন বিরোধিতা তুঙ্গে তখন বলছেন যে আর মাত্র পনেরো বছর পরে আহমদিয়া জামাতের বয়স একশো বছর পূর্ণ হয়ে যাবে উনিশশো সালে এখন থেকে আমাদেরকে এটার ব্যাপারে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার অর্থাৎ উনিশশো সালে ডিসেম্বর অর্থাৎ তেহাত্তর বাদ চুয়াত্তর শুরু হয়ে যাচ্ছে তো সেই সময় থেকে উনি বলে যাচ্ছেন শতবার্ষিকী জুবলি পালনের জন্য প্রস্তুতি নাও তার জন্য উনি দোয়ার স্কিম দিয়েছেন কি কী দোয়া করতে হবে কি কী নফল ইবাদত করতে হবে কয়ে রাকাত নফল নামাজ পড়তে হবে সুরা ফাতেহা কতবার পড়তে হবে ইস্তেকফার কতবার পড়তে হবে দুরু শরীফ কতবার দৈনিক পড়তে হবে এইগুলো শিখাচ্ছেন জামাতকে আর মোল্লা আছে মূলত পাঠন করার জন্য আল্লাহ তালার লাগানো গাছকে মোল্লা উৎপাটন করতে পারবে এটা কখনো সম্ভব এই যে তাদের আচরণ খলিফাদের যে এই সমস্ত পদক্ষেপ এটা সাব্যস্ত করছে এটা ঐশী খেলাফত অর্থাৎ তারা জানেন নির্লিপ্তভাবে তারা জানেন এটা খুব ভালো করে বিশ্বাস করেন আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন আমাদের কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না আল্লাহ তালা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে সঙ্গ দেবেন আমরাই বিজয়ী হব এবং তাই হয়েছে